，去他们那儿参加志愿者培训。我要成为一名正儿八经的志愿者。行，别算我一个。我就等你这句话。来，我们江州中学广播站师徒二人组重出江湖，把爱洒向人间。美好时光，快乐分享。海苔，我爱美好时光。哎呀，你别跟着我了，我们店里摆的东西都是上面统一发放的，私人东西我们是不会要的。你们这些东西也不正规的。付了啊。嗯，谢谢。嗯，老板，味道还行吧？嗯，还行。那我们的货可以免费放几件在你们这儿卖吗？如果卖得好。我下次再继续送货。我们店头去卖方便面，只有带贵的，我买。嗯，我这谁知道你会收到钱吧？不收钱，不收钱。这什么东西啊？这是螺蛳粉哦，怎么卖呀？嗯，超市卖三十五，我这二十八就行。你二十八呀？十二，我来俩。哦，这不行。螺蛳粉，在这练摊呢，我盯你很久了。有营业执照吗？啊，有许可证吗？你这大马路你家开的，谁让你在这做生意的啊？你不但这样，你还违法了，你知道吗？你看看，大妈不要拍了，不要拍，大妈我知道了，我这就走，马上就走。哎哎，那个王姐，咱有缘在先啊，一旦有业主投诉，咱咱这就不能拍了啊。放心吧，绝对不会给你们添麻烦的。哎，放放心，放心。小梦啊，你拿两盒回去尝尝。啊不不不用不用，我我吃不惯这味儿。哎，哥，看妈妈干啥了？妈妈，哎，呀，这货件少啊，生意不错啊啊！不错什么呀？都被邻居拿回去尝鲜了，都没给钱。啊啊！啊，别着急。咱这是赔本赚腰啊，没准儿这一下就把销路打开了。叔，试吃的咋样啊？哎呦，吃的太急，没品出滋味儿。要不再给我拿盒尝尝行吗？好，好，好，没问题。啊，一盒够吗？哎，多一盒行啊，就当明儿早饭了。啊，好，好，好。好，谢谢你啊。这么拿走了？哎呀，又搭出去两盒。哎哎，还不错哎，给咱做宣传的吧？啊！现在收摊还来得及吗？我给你全拿。收。狗狗收摊。啊朋友圈战果如何？朋友圈留言一大串，他们问我是不是被盗号了。只有三个老姐妹捧场，总共没卖出去几盒，还得送货上门，都不够油钱的。不是，那朋友圈总共能有多少人？就算都来照顾你，那也是杯水车薪。那你也发发朋友圈吗？你平时那些狐朋狗友不挺多的吗？这不解决根本问题。我就思路开阔一点，既然是在网上卖，不要局限于熟人。那什么意思啊？现在那么多直播带货呢，是都在网上，咱也可以试试。直播卖货网上挺多的，嗯
那你懂怎么弄啊？妙妙懂啊，他高中时候不就直播过呀？啊，合着这些货是顶账来的，你们走投无路的才想起我。时间紧迫，捡重点的说，你就跟妈说直播带货门槛高不高，妈能干吗？这行呢，门槛倒是不高，但问题是想要做起来的话很难。嗯，你要是没有流量，没有人气。在镜头面前站个一年半载的话，也很难卖出去。哎，你看，那些网上大主播呀什么的，哪个背后不是有专业团队策划运营的？但问题是，这个成本投入不是我们家能够想的。还有一种方法呢，就是剑走偏锋，找一个话题让它爆掉。关键就是看你豁不豁得出去了。现在都这样了，只要能把这些货卖出去，你叫妈直播的时候拿大顶都行。哎呦，现在网上翻几十个跟头的博主比比皆是，可问题是没人爱看。现在网友不爱看那些了，你就是拿大顶吧，要点搞出花样来。那个博主他就是抱着自己的猫翻了几十个跟头才火。我可以单手抱着够够拿大顶。哎，要不我坐到你爸身上拿大顶？你你算了吧，妈，你别货没卖出去，我们一家几口全废了。我呢倒是有一个建议，嗯，嗯，根据数据显示，现在流量 top 十的博主里有三分之一都是以家庭生活为素材的，我觉得我们可以走这个路线。可以啊，行，那您要是下定决心了，回头我注册个账号。哎，别回头了，现在，啊，那就现在吧。伟大祖国的首都北京，小兔由中国来到了天安门广场，很多重要的历史时刻都发生在这里。今天早上，小兔还参加了升旗仪式。自家侬好，小兔由中国来到了上海站，我现在在上海博物馆。搿座博物馆是全面综合反映上海悠久地方历史的标志性博物馆。院长你好，这里是西安钟鼓楼。家里好，我来到了橘子洲，在我身后的是我们的天津之眼。怎么样？这样看起来是不是更有真实感了？所以你看，我准备了这个图钉，还有地图。图钉呢，就代表你和小兔。小兔每走完一个城市，我们就在相应的地方插上一颗图钉。等图钉铺满了整个地图的时候，我们就把小兔带回来，然后我们一起庆祝你的心愿完成。那你要不要先插第一颗谢谢你们，这个礼物我很喜欢。局长你好，哎，我是钱三一，我听你说要去杭州出差，能帮我录个视频吗？啊，对，就是那个小兔玩偶。啊，当天去晚上回，那肯定来不及了。嗯，谢谢啊。有机会的，再见。看来杭州也没戏了。嗯，你那边呢？我的那些朋友啊，同学，要么扎堆北上广深，要么留守江州，这其余散落在外的也都排完了。群里也没有消息，我肯定没有消息、啊。耗子认识的人现在都是他债主，也不敢联系。小齐跟西周他们朋友都在那几个影视基地呢。现阶段
我们算是卡在这儿了。看来，光靠我们几个是不行。要不，我找田总商量一下，以《小兔游中国》作为一期特别节目，可以。哎，如果真能发动网友的帮忙，那这事儿就简单多了。怎么样，我这主意是不是特靠谱？啊？有有问题？你是不是担心我们公司能量不够，运作不起来呀？恰好相反，我怕你们把事闹大了。这个办法我也考虑过，但众口铄金，机毁小谷。这件事情我气到瑜伽，一旦发酵起来，不是你们能控制的。就怕好事情办了坏事儿。哎，你这个人呢，思想不要那么消极。我们现在办的是正儿八经的善事，广大的人民群众肯定会支持我们的。你要相信，这个世界上还是好人多的。我也相信这世上好人多，但只要有一两个心术不正的掺和进来，这件事情就可能会被带歪。但是现在我，我现在没有和你争对错。这件事关系到瑜伽，我们必须要走一步想三步，方方面面全面考虑。谨慎的对待。喂，老林，怎么了？淼淼，小雨佳那个视频最近是不是一直没有新的呀？我感觉他看来看去，还是开始的那几个。哎。不愧是你，火眼金睛，明察秋毫。我们最近吧，确实没什么进展。嗯，但你放心啊，我这两天想办法，我给他弄点新的视频。我没有催你们的意思。本来呢，你们能做到这个程度，就已经远远超出了预期。不过妙妙，你们要是还准备弄下去，最好抓紧时间。小雨佳可能撑不了多久。干什么？有个小忙想请您帮，您过目。贿赂啊！小兔游中国特别策划案，这个项目我知道，之前在校友群里看见过，你做的啊？您听说过呀？对，这是我之前在校友群里宣传过一阵子，然后也得到过不少热心的帮忙。可是我们毕竟个人能力有限嘛，朋友再多也没办法遍布全国各地。我们现在就遇到瓶颈了，所以才来找您的。呃，想跟您申请一下，可不可以用我们自家公号的影响力做一期《小兔游中国》的特别节目？就是想让更多的人参与进来，然后尽快的帮他完成梦想。嗯，这是件挺有意义的事，可以啊，正好提高一下我们节目的话题度和关注度。你去联系一下招商部门，看看能不能趁机拉几个旅游类的广告。嗯、呃，其实我。就是想跟您说这一点，我们能不能不带任何商业性质的去发起这个活动？而且吧，他们拍摄的视频版权也要归谢雨佳本人所有。其实我们发起这个活动的初衷，就是单纯的想要帮他圆梦，而且我们也保证过不能够消费他的病痛和苦难，所以想跟您商量，可不可以做一期纯公益性质的？纯公益。啊，我知道我们公司的商务流程，定制视频、策划活动，还有植入都是明码标价的。我这点吧，肯定不够。但是，但是田总人美心善呀，刀子嘴豆腐心，呃，做好事不留名，活雷锋在世。行行行，打住啊！我从来没有说过不能做纯公益的节目。只要这个公益节目，即便是没有商务收入，但是它的流量有保证
，对于公司来说都是一样的。你的这个策划案只要够得上上限标准，我这里就没有问题。那您就是答应了，趁我还没有改变主意之前。赶紧出去工作！好，我保证我肯定是在业余时间干这些事儿，工作时间我绝对不会耽误的。看来你业余时间挺多的呀。没有，我我特别爱加班。那我先去忙了。懒得说你。哎，等一下，先去跟法务部的同学打声招呼。版权所有没有问题，但一定要跟对方签好授权书，别帮了忙再惹一身麻烦。好，明白。谢谢田总。我回来了，呀，干啥呢？这是刚到的直播设备，都是按照妙妙给的清单买的。呵，嗯，这货还没卖呢，又搭进一套设备去啊！等你可别像那些律师要健身的人一样啊，兵马未动，设备先行，一开始弄的阵仗很大，到最后不了了之了。你别在这说风凉话了，你过来，这些全都是用得着的东西，你帮我研究一下。按照这说明书装好，晚上我就要来个直播首秀。今天晚上就直播啊？对，太着急了吧？你不得排练一下啊？这是我今天晚上要直播的内容，你看这样说可以吗？不是，你这不就把说明书抄了一遍吗？哎呀，那你再帮我加一几句。可以，可以，挺好的。宝宝们，大家好，我们这款产品只需冷水冲泡即可食用。非常适合加班或者出外旅行，方便快捷，健康卫生。只要吃上一口呢，就非常的够味道。因为呢，它这里面的原料都是经过层层甄选的，好吃不好吃，呃，吃了才知道。废话不多说，主播呢，先替你试吃一下，上产品。这个味道很好闻，真的太好闻了。我吃了，嗯，非常独特的味道，真好吃。但是一个人说好不是好，大家说好才是真的好。下面请我的工作人员跟我一起吃。快过来，别废话了，不吃是不可以的，请坐下。他来了，来吧。哦，他喜欢吃更辣的。宝宝们是不是也馋了？味道怎么样啊？够味儿，宝宝们都看到了吧？这款螺蛳粉非常的够味儿，只要吃一口根本就停不下来。嗯，往这边点。再接着啊！我想拉屎，快去拉，你吃。快吃啊！真好吃。今天就直播了。一个坏消息，一个好消息。坏消息是，直播搞砸了。嗯，好消息呢？好消息是，直播间里没人。哎，这太正常了啊！你连粉丝都没有，不翻车才怪呢。直播带货，说白了就是网上摆摊儿。这总得吆喝几声吧，吸引吸引粉丝。怎么吸引粉丝呀？拍几个小视频引流，让更多的人关注你的号，有了人气，你还愁卖不出去货吗？拍小视频，那、嗯、拍小视频难度不大，但是呢，你就是得有创意，嗯。你得找到合适自己的切入点。我这么跟你说吧，这,这太慢了。你等会儿啊，我在网上给你找几个号，你参考一下。你等会儿我记一下。你说。
后在节目内容方面，我会继续深耕。呃，在现阶段的基础上，我争取把节目内容做得更好。嗯，还有就是清晰节目定位，总结同类节目的优质选题，多多借鉴学习，争取持续输出优质的内容。田总，嗯，您手臂没事吧？没什么，我女儿贴着玩的。说哪儿了？呃，都说完了。嗯，以上就是下一阶段的工作目标和整体思路。你刚才说的都是一些短期的规划和目标，我相信你有持续输出内容的能力。但是吧，做自媒体这一行，有时候是一门玄学，一命二运三本事缺一不可。你现在的节目热度尚可。是有一部分运气在里面的。这几期的内容刚好踩在了观众的嗨点上，但是没有人会一直走运。那您的意思是？没明白。你现在这种没有设计和态度的制作方式，只会让你的节目走下坡路。你要想维持住这个热度，就一定要跟更专业的团队来协作。所以，您不会是想找其他人接手我这项目吧？不是，田总，我知道我现在能力有限，我还有上升的空间，但是，能不能让我把话说完？那您说。所以公司决定，给你配备一个专业的团队，你来全权负责。您让我带团队？你这一惊一乍的毛病能不能改一改？你这样我怎么放心让你带团队啊？能不能稳当一点？啊，好，田总，团队人员名单你自己拟定好，下周一之前给我。我拟定，好的，田总，没有问题消息，好消息，兄弟，我开始带团队了。干嘛？咖啡喝多了胀气，配茶多好。我这给你也来点儿。你这无事献殷勤，快说，有什么不可告人的秘密？你最近不是要带团队了吗？你就多余，咱俩这关系还用说吗？你必须是我团队一员啊！<笑>你想什么呢？这呀、啊，晨晨买的。啊？他呀想进你的团队哦，不不不，咱们的团队，但他不好意思说。我知道，您不能成为那种玩到一起的朋友，但同事不一定要成为朋友，对吧？能够在一起拍好视频、做好项目才是最重要的。还有就是，你的长处是在创意和策划，而晨晨呢，正好是在拍摄方案的落实和后期方面，你们两个正好互补。我觉得你可以考虑一下。我啊，我觉得你说的对，只要他不玩心眼儿，单纯的奔着做事儿来，我的团队欢迎他。行，换个地方聊吧，这空气不好，全是渣味儿。李淼淼，哎，淼淼，嗯，这个给你放桌子上了。好，嗯。咋了？你那个公益活动啊，反响挺好的，上热搜了。人多力量大呀，你看这样就不愁走不遍全国了。嗯。啊
别动，别动，别动，别动。还拍下来，你也太自恋了吧？哪有，我这是激励我自己。走各位朋友，我我说两句好吗？孩子有这个心愿，我这个当爸的，是首当其冲，要帮着孩子去完成这个心愿。这个孩子呀，从小就听话，学习又好。我是安静养护的人。我是安静养护的人。不要开心，不要开心，我们就要报警了。哎，叔叔，我也是想帮助雨佳。我是百万大好，只要我跟雨佳一起录一段探秘视频，一定能扩大影响的。到时候不只是游离中国的愿望能够实现。不管你有多大影响，你现在影响到了我们工作，影响到了病人休息。对不起，马上出去。我们雨佳需要安静，需要休息。谢谢大家，谢谢大家关心，谢谢大家关心，不能排不。把这些人都赶紧请出去。谢谢大家关心。谢谢你等等吧。瑜伽妈妈，你进去照顾瑜伽，啊，别让他情绪有什么波动啊。嗯、到底怎么回事啊？这一上午来了好几波什么媒体呀、啊、网红的，连那不露面的远方亲戚七大姑八大姨都来凑热闹了。你们是在网上做什么活动了吗？我知道你们是想帮瑜伽的忙，但是方法一定要用对。他现在很虚弱，受不了一点刺激。叔叔，对不起，这件事我没有处理好，我想办法会解决的。瑜伽这边就劳您多费心了。去吧，去吧。你怎么过来了？你看到网上留言了吗？我们现在可以开始联络各地负责人了。怎么了吗？你为什么要这样做？我做什么了？我们都说好了，要接受你们公司的力量，把这件事情去到不空总鱼洞里面去。你为什么不听我的？是，我知道，我知道你有你的想法，但是我也有我的看法呀。雨佳现在身体情况越来越不好。住进安宁病房的人，总共才有多少日子？你应该知道呀。如果我们现在不赶紧抓紧时间，不想办法扩大影响，落实到各地的话，那我们怎么把这个事儿往前推进呢？你看现在他网上有好多人都想帮我们，这不就是我们想要的吗？为什么不行啊？是有很多人来帮忙，但更多人是为了商机、生意，还有话题，也包括你们公司。你先别胡乱加罪名啊！我们田总这次是给的免费推送，而且他还用了自己的关系。他想让更多人参与进来，这就是善举，是吗？今天话题这么火热，他不高兴吗？他不是给你升职，让你带项目了吗？什么意思啊？你的意思是说，哦，我为了在公司里吃得开，我为了得到领导的赏识，我故意的把这个曝光出来，博眼球？这是两码事儿。我的意思是，他们是为数据、为流量论，他控制不了，也不在乎事态如何发展。那我们不能不在乎呀！你去医院看一下，瑜伽病房外围了一群都什么样的人？网红、记者，还有自媒体的人。你把好瑜伽妈妈拼了命把他们挡在门外的，这些人为了流量，找到瑜伽的爸爸，还要制造一些狗血的剧情，把他小时候的事儿拉了个底朝天。苗苗，这是帮忙吗？如果这些事儿被雨佳知道的话，这是在害他。我们已经不是小孩子了，做事之前
也深思熟虑，得考虑清楚，得知道是什么样的后果。这一次，我对你挺失望的。这些不是为了得到你认可，而且你也让我失望过。妙妙，我会想办法的。我谢谢你啊，专门跑过来劈头盖脸指责我一顿怎么了？没事儿。没事儿？怎么下一趟楼就情绪一百八十度大转弯的？你看见田总了吗？在派出去啊。我过去一下。你先疼。前面那只手再放松一些。嗯。嗯，很好。我看。换个姿势，嗯，哎，好，稍等，好，哎，田总，看一下，这张过爆了，把光再调一下。模特状态很好啊，好。怎么了？见没多长，再往后一点，再往后。那小兔游中国的公益活动热度不是挺好的吗？还不满意？啊？你把剑对着我。热度太好了，田总，能不能跟您商量一下？说。可不可以把推送删了呀？现在的热度吧，已经足够我们找人了。可如果再发酵下去，舆论就不可控了。林淼淼，你知道自己在说什么吗？是你拿着方案到办公室求我，让我免费发这个推送。现在又要撤了，想什么呢？对不起，田总，我知道我这种做法太业余了，我辜负了您的信任。但是现在情况已经有点不可控了。有好多人去医院找雨佳，他们还找了雨佳的爸爸，其实就是想制造话题蹭热度，就是变相的消费他。我就是担心吧，这样会增加雨佳的压力，反而会加重他的病情。这些情况在你来找我之前，你都应该考虑到。你没有充分的考虑和充分的论证，你找我干什么？你想要享受这个网络带给你的影响力，那相应的，你也要承担它带给你的这些困扰。这些事情在你入行的第一天就应该明白。我明白，田总。可如果是给我造成的困扰，我完全没有问题。但现在他确实给当事人本人造成了困扰。好，我网上暂时来看，负面的声音还是少数。你要想让大家遗忘这个新闻，最好的办法就是什么都不做。互联网更新换代也就三天，很快新的消息就会把它冲走。提醒当事人，不要接受采访，不要参与任何讨论，不要露面，也千万不要被拍到。嗯，这风波很快就会过去的。好，谢谢田总。你呀、啊，动作永远比脑子快。下次想好了再来找我。哎，明白。我给您添麻烦了，忙去吧。怎么还看上电视了？是看的什么呀？他们几乎没有智力，却依靠本。出什么事了？我觉得劫持动物
，比人类高级多了。特别是蜘蛛，他们没有泪腺，不论经历什么，都不会伤心、哭泣。你不是信心满满的要跟林妙妙重修就好吗？怎么，碰钉子了？我对妙妙发了脾气，为了瑜伽的事儿。我看见那个推送了。很糟糕吧？怎么会？我给你看，那，你看看。好多人都在鼓励瑜伽，在下面留言自己的所在地，就是想要谢恩奋力带着小兔去旅行呢，这不就是你们想要的效果吗？看来是我把自己关在信息茧房里了。只关注了负面的消息，而没关注正面的声音。单就这件事来说，你们两个各有各的道理，不论是从出发点还是实际情况分析，都不必过度苛责妙妙。不过积极的想，你现在在他面前可以表露出真实的情绪和看法，总比你藏着掖着、小心翼翼的好吧？可这份亲密。又被我打破了。解铃还需系铃人，你得自己想办法小学姐，哎，妙妙，你看有金玉啊，那你登记一下吧。登记啊，现在现在不管是家人还是朋友都需要登记。哦，好。好妙妙姐来了。今天感觉怎么样，姐姐？你上班忙，不用总过来的。我今天必须得过来。瑜伽，我做错了一件事，我要向你郑重的道歉。我都听说了，无所谓的。你的本意是想帮我。可是事态呢，他不受你的意愿控制。人生不就是这样，怀揣着一个美好的愿景，然后处处失控的过程吗？所以没有必要放在心上，更没有必要纠结对错。你看我现在这个状态，我还会去在乎那些声音，去纠结那些对错吗？我的时间有限，我要把它们用在宝贵的人身上，比如说你们，比如说妈妈。可是，我听说你爸爸今天也来了。来了呀。他还带了记者过来，是不是？我只当他是来看女儿的。现在的心态，与其说是原谅，不如说是算了。是，你你能想开，也挺好的。我不是想开了，是我没有时间去纠结了。生病呢，就像玩竞技游戏的时候开了加速包。游戏结束的快了，很多路也咻的一下就走完了。虽然我比你们小，但是我被开了加速包。很多事情，我想的比你们明白。
我真没用，我本来是想过来安慰你、劝劝你的，没想到反而被你劝。看来我还是有点用的。要是等我精神再好一些，我就也去考个志愿者，去劝劝隔壁的阿姨。她天天哭，眼睛都给哭坏了。那么大个人了。他都还没有我坚强呢，三姨哥，嗯，你不是说有好消息告诉我吗？哦，呃，网络宣传又有积极作用，小偷游中国的消息已经出圈了。我给你看这个，有网友评论，他们愿意成为接力者，标明了地方，然后带小偷去旅行。你看这个，看吧，我的小偷跟我一样招人喜欢。我会逐个消息确认是否真实属实，再整理好有效信息，根据他们的所在位置排列出最优的路线，把你名单上的所有地点，让小偷帮你走完。不止如此呢，还有了更多选项，我读给你听。你看这个，雨佳，你好，我想为你介绍一下我的家乡——安徽塔川。秋日很美，就像范仲淹笔下那样，碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。